നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസിയുടെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ വേക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ജോലിയല്ല നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് തരും അതായത് കോഴ്സ് പോലെ തന്നെ കോഴ്സിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരിക അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവർ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ പേര് എഫ് കാറ്റ് എന്നാണ് എ എഫ് സി എ ടി അപ്പം ഈ എൻട്രൻസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ആവുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് പഠിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ദിവസം പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പതിനാല് ജൂലൈ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂലൈയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറയാം അപ്പോൾ എയർഫോഴ്സിലേക്ക് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ രണ്ട് പേർക്കും ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചും ഉണ്ട് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഓൺലൈൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പോലെ എം ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ എക്സ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും ആണ് സെപ്റ്റംബറിൽ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷന് ശേഷം അത് ക്വാളിഫൈ ആകുന്നവർക്ക് എസ് എസ് ബിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ വേക്കൻസി വന്നിട്ട് എഫ് കാറ്റ് എൻട്രി വഴി നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് അതായത് എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ടെക്നിക്കൽ ഡ്യൂട്ടി നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഡ്യൂട്ടി രണ്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് അപ്പം രണ്ടിനും വുമൻസിനും മെൻസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ വുമൻസിനാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് മെൻസിനാണ് പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ വഴി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതത് വേക്കൻസീസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തിനാല് വേക്കൻസിയാണ് ഫ്ലൈങ്ങിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷന് നാൽപ്പത് വേക്കൻസിയും എസ് എസ് സിക്ക് ഇരുപത്താറും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആണെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്നും എസ് എസ് സിക്ക് പതിനാറും വേക്കൻസിയാണ് ഇനി എൻ സി സി സ്പെഷ്യൽ എൻട്രി ഉണ്ട് അവർക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് എൻ എൻട്രൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കാണ് അത് ഫ്ലൈങ്ങിലേക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് മെറ്റോളജി ആണെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന സെക്ഷൻ്റെ പേരാണ് അതിനകത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എലിജിബിലിറ്റി അതേ ഏജിൻ്റെ ആണ് എലിജിബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അതായത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ഈ എയർഫോഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ഇല്ല എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ജനറൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സിനും മാത്സിനും മിനിമം അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏതർ നിങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം മൂന്ന് വർഷത്തെ അതായത് ബി എസ് സിയോ ബി കോമോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാജുവേഷൻ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായവരായിരിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ബി ടെക്കോ ബി ഇയോ പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അവിടെയും അറുപത് ശതമാനമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കണം അതാണ് ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ എയർനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം അൻപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി പ്ലസ് ടുവിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും പാസ്സായിരിക്കണം അതിനുശേഷം മിനിമം നാല് വർഷത്തെ ഡിഗ്രി അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ
പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചാണ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഉള്ളത് അവിടെയും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ജി അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം ഇനി മെട്രോളജിക്കൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സീറ്റ് ലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നോൺ ടെക്നിക്കലിനകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് ജൂണിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായി എന്നുള്ള പ്രൂഫ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഓൺലൈൻ ഇനി ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കരിയർ ഇന്ത്യൻ എഫ്ഒസ് ഡോട്ട് സി ഡി എ സി ഡോട്ട് ഐ എൻ എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഇനി ഇനി ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതിൽ വേണേൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഓരോരോ ഡീറ്റെയിൽസും താഴ്ത്തോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ പറയുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എഫ് കാറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ സ്കീമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടിക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോർമലായിട്ട് ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചസ്കാരും എല്ലാവരും എഴുതുന്നൊരു എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പേപ്പറും കൂടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇനി സിലബസാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് അഫ്കാറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ മാത്രം എഴുതുന്നവർക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ്സും ഇംഗ്ലീഷും ന്യൂമറിക്കലും റീസണിങ്ങും മിലിറ്ററി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അവയർനെസ് ടെസ്റ്റും ആണുള്ളത് രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോൺ ടെക്നിക്കൽക്കാർക്ക് ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അഫ് കാറ്റിൻ്റെത് ടെക്നിക്കലാണ് ചെയ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ ടെക്നിക്കൽ പേപ്പേഴ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സാമിന് ശേഷം മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാകും ഇതും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നാണ് താഴ്ത്തോട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ സിലബസ് എല്ലാം വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഫ് കാറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാം സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സെൻറ്റർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന് ശേഷം എ ഫോഴ്സ് സെലക്ഷൻ ബോർഡ് വഴി നിങ്ങളുടെ എൻട്രൻസിന് ക്വാളിഫൈ ആയവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇടും ലിസ്റ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ ഒരു എ ഫോ സെലക്ഷൻ ബോർഡിലേക്ക് വിളിക്കും അവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അവിടെ സെലക്ഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് ആകെ നാല് സെൻറ്റേഴ്സേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഡെറാഡൂണ് ഗാന്ധിനഗർ മൈസൂർ ആൻഡ് വാരണാസിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് അപ്പം അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിങ് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് പിക്ചർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ശേഷം സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ജി ഡി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഫ്ലൈങ് ബ്രാഞ്ചിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്
ഞാൻ ഒരു വേക്കൻസിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുക കാരണം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലേക്കാണ് വിളിച്ചേക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പ്ലീസ് എല്ലാവരും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഭയങ്കര പാടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആവറേജ് ലെവലിൽ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ഇൻ്റർവ്യൂവും ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങും ഒക്കെ പാടായിരിക്കും കുറച്ച് പക്ഷേ എൻട്രൻസ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാ